sudah pernah dengar Rika Soputai di Kebana? Kalau belum, simak video saya sampai akhir. Kembali lagi di Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Rika, yang sebelum-sebelumnya adalah Jiuka. Apa itu Rika? Rika itu rangkaian Ikenobo yang sangat dibanggakan oleh member Ikenobo. Untuk bisa mencapai merangkai, belajar merangkai Rika itu perlu waktu yang cukup lama, karena Rika itu cukup sulit. Untuk belajar Rika di video itu rasanya agak tidak mungkin. Tetapi saya akan uh, memperkenalkan Rika Sofuta ya, saya akan demo di sini. Rika yang saya buat di sini itu sudah saya bikin sebelumnya yang akan saya rakit kembali sehingga di video ini tidak terlalu panjang. Aturan-aturan di Rika Sofuta itu banyak sekali. Nanti saya sambil merangkai saya akan uh, jabarkan sedikit-sedikit. Nah, seperti biasa saya perkenalkan dulu bahan-bahan yang kita akan pakai. Bahannya itu ini adalah krisantemum yang saya akan pakai untuk sinnya. Kemudian ada daun iris. Daun iris ini akan saya pakai di uh, swe, nagasi dan mikosi. Kemudian ada alpina yang akan saya pakai sebagai sosin. Kemudian untuk bagian do-nya itu saya pakai asparagus densiflora. Lalu saya akan pakai daun aglonema ini sebagai usiroga kuenya, daun ruskus sebagai mayokinya, bunga statis sebagai iodome, hiperikumnya sebagai indome. Nah. Kita akan memulai merangkainya. Bagian tangkai utama dari Rika Sofutai itu kita sebut sin. Sin itu di dalam Rika Sofutai itu ada aturan-aturannya. Dia ada tekukannya nih. Tekukannya ini yang sudah saya kasih kawat ini namanya D. D. D dari sin ini kurang lebih satu jengkal tangan ya. Dia ditaruh di kensan begini, di tiga perapat kensannya. Hmm. Dia sudah ditekuk di sini. Mataharinya di sini. Ini namanya Rika Sofutai Yakugate yang akan saya buat. Lalu setelah dapat sin, sesinnya hari ini saya pakai dua, dua tangkai krisantemum yang berfungsi sebagai sinnya. Sin satunya lagi di belakangnya saya taruh. Kemudian supaya dia lebih mantep di tempat akan saya ikat di bagian D-nya. Nah, kita telah mendapatkan sinnya, kita atur uh, posisinya bagusnya bagaimana. Kemudian kita ambil alpina ini sebagai sosinnya. Nah, sosinnya ini biasanya kita memakai bahan yang masih kuncup ya, melambangkan uh, yang akan datang. Nah, ini dia. Sin dan sosinnya. Kemudian setelah kita rangkai sosinnya, saya akan merangkai yang namanya uke. Nah, uke-nya ini juga ada tekukan D-nya. Ya, tekukan-tekukannya ini ada aturannya harus seberapa dan ditancepnya dibagi di, di, di kensan ini si uke ini harus menghadap kemana itu semua ada aturannya. Nah ini ukenya. Setelah ukenya saya akan menancap suenya. Suenya ini saya pakai daun iris. Daun irisnya ini 
di bagian sweat tekukannya sama dengan sinnya, D nya sama dengan sinnya. Saya pakai dua tangkai di sini sweatnya. Nah, ya supaya dia lebih mantap di tempat akan saya ikat juga. Supaya rangkaian kita jadi rapi. Tapi tentu kita sudah make sure dia letaknya sudah betul, sudah sesuai dengan kemauan kita. Ya, suenya saya pakai dua tangkai. Nah, ini sudah dapat suenya. Setelah itu, saya akan memakai ini daun iris lagi sebagai nagasinya, namanya nagasi. Susunan tancepnya juga ada aturannya ya. Nagasinya di sini saya pakai dua juga. Satu agak ke depan, satu agak ke belakang. Nah, ini juga supaya mantap, saya ikat juga. Hmm. Jadi rangkaian rika ini kalau tidak di kalau dibuat dari awal itu akan makan waktu yang lumayan panjang karena satu-satu tangkainya ini harus kita kasih kawat kita ikat kita, untuk membentuk deknya. Ya. Setelah dapat nagasinya saya akan pakai ini kerisan juga untuk hikainya ya hikainya di sini. Nah sudah dapat nih ya jadi ada sin sw sosin uke nagasi dan hikai kemudian kita saya akan tancap lagi yang namanya do saya pakai asparagus densiflorus ini yang tentunya sudah dikasih kawat dulu dan ada tepukannya ini d nya ini tinggi d do nya ini juga ada aturan aturannya harus seberapanya menghadapnya kemana, yang panjang di mana, yang pendek di mana, itu semua ada aturan-aturannya. Jadi memang e, rangkaian rika ini enggak seperti jiuka ya, dia ada aturan bakunya, nah kita harus pelajari. Hmm. Nah ini sudah jadi bagian doknya nih, tuh ya. Doknya di sini itu sebagai badannya ya, hmm. karena di sini semua udah mengarah ke kiri ke kanan lalu dia di tengah sebagai fundamental dia ada di tengah lalu setelah do nya itu saya akan pakai namanya ini myoki myoki nya ini juga dikasih kawat juga ada tekukan d nya tingginya ini juga ada aturannya dia myoki ini kita tancapnya di depan do nah myoki nya ini ada tiga tangkai juga ada yang lebih panjang ada yang lebih pendek ya kita taruh di depannya do ini. Di sini saya pakai tiga tangkai untuk mayokinya. Mayokinya ini serat, e, harus 90 derajat ketekuk. Nah ini sudah jadi mayokinya nih, ya. Nah di rangkaian rika itu harus ada kakinya nih. Kakinya ini bersih dari daun-daun yang kita sebut misuziwa, ya. Itu ciri khas, salah satu ciri khas dari rangkaian Rika. Hmm. Nah, sudah kita dapat uh, Do, Mayoki, lalu saya akan kasih ini namanya Mikoshi. Dulu uh, di Jepang, rangkaian Rika itu diumpamakan uh, pemandangan alam. Jadi di sana mengimajinasikan ini ada gunung, ada gunung yang tinggi, ada gunung yang rendah, kemudian ada perkotaan, ada aliran sungai dan sebagainya. Itu dulu waktu mula-mula mereka membuat rika. Lalu ini juga saya akan memakainya di belakang ini namanya usirogakoe, dia itu untuk mengimbangi di bagian belakang. Karena si mayoki itu ke depan, maka ada, lang, ada lagi bahan yang ke belakang. Lalu ini ada namanya asirai, itu uh, yodome dan indome. Yodome di sini sama juga, kita ada tekukannya, tekukannya ini kita sebut D. Tekukan-tekukan ini semua udah saya kasih kawat dan di floral tip. Ya. Dia posisinya ada di bagian sini. Dia sedikit 
dia kadang-kadang kita sebut juga sebagai tomeknya, pengakhirannya. Iya, kayaknya sudah selesai rangkaian rika saya. Ya, jadi ini rangkaian rika saya nih. Saya akan putar kan, e, memperlihatkan dari segala arah. Ya, dari depan, dari samping, ini dari belakangnya. Ya, dari depan lagi. Rangkaian rika yang saya rangkai hari ini adalah basic rika. Basic rika. Nanti dari basic rika ini akan berkembang dengan macam-macam variasi. Ya. Jadi di sini ada sin, tangkai utamanya banyak. Ada sin, sosin, sue, uke, nagasi, hikae, do, mayuki, usirogakoe, yodome, dan indome. Lalu kakinya ini kita sebut Misu jiwa. Nah, ini rangkaian kita sudah selesai. Uh, rika kita, rika sofutai basicnya kita sudah selesai hari ini. Ya, untuk um, melihat step-stepnya bagaimana merangkai rika sofutai itu ada di dalam buku saya. Buku saya ini, di sini kita, saya sudah kasih foto-fotonya step-step dari awal bagaimana kita merangkai di Kasofutai untuk bisa lebih jelas bisa dilihat di buku saya nanti setelah ini kita bikin video tentang apa sih di dalam buku saya itu terima kasih sampai jumpa